今回の「スモグリマーメイド研究所」の研究テーマは超簡単な水の中で目を開ける方法ですあなたは水中で目を開けられますか開けられないからこの動画をご覧になっているんですよねでもよかったです水中で目を開けられることはあなたの生存確率を高めますあなたの命を守ることなんですこの動画では簡単に目を開けられる方法をお伝えしますねこんにちはスモグリマーメイド研究所所長のマリダイバーですちょっと前に保育園かな幼稚園かなプールの時間を撮影した動画を見たんですそこでは先生方がゴーグルにプールの水を入れて園児たちの顔につけて「目を開けてパチパチして」って言ってる様子を撮影したものでしたなぜこんなことをするんでしょう衛生的でないプールの水で目を開けるなんてとんでもない虐待だなんておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんねでもこれは子どもたちの命を守る大切なトレーニングだと思いますだってねもし水のの中で目を開けるのが怖かったりぎゅーっと目をつむらないとプールに入れなかったりしたら万が一溺れた時にとても危険だからです例えば子供って水遊び大好きですからね川や池で遊んでいて落っこちるかもしれません水の中でパニック状態になるとどっちが上か下かよくわからなくなります目をつむった状態ではなおさらですその時たとえぼんやりとした視界でも水の中で目を開けてみれば水面の方向がわかります助けのロープや浮き輪を掴むことができますだから命を守る訓練として先生方が園児に水の中で目を開けることを教えているのかなと思いましたあなたはきっと水の中で目を開けられないのでこの動画をご覧になっていると思いますまあ、残念ながら子供の時に水の中で目を開けることを教えられなかったのかもしれませんでも万が一の時に目を開けられないと困るこのままではいけないと思ったのかもしれませんねひょっとするとダイビングのライセンス取得の時にそう感じたのかもしれませんオープンウォーターの資格ではダイビングマスクの着脱や、えー、マスククリアをできるようにならないといけませんからねまたはあなたはお子さんの命を守りたいと思う親御さんや先生なのかもしれませんねいずれにしてもこれからご紹介するのは子供でもできる簡単な方法ですだから安心してくださいきっとあなたは水の中で目を開けられるようになります最初に具体的なやり方をそしてその次になぜこの方法が有効なのかをご説明しますね最後までご覧いただければしっかりとその理由や意義がご理解できると思いますではこちらの映像をご覧くださいはい、ではまず洗面器を用意してくださいそこに水を入れますそして生理食塩水にするために塩を入れます、まあ、分量は例えばこちらの3リットルの洗面器の水の場合は 27g ですこれは正確に測らなくても大体の量で大丈夫ですそしてよく水をかき混ぜますこの水に息を止めて顔をつけてみてください目をつむったままでいいですそして心を落ち着けてほんの少しでいいですから目を薄く開けてみてくださいどうですか全然痛くないのではないですか染みたりはしないはずですなぜかというと生理食塩水は体液と同じパーセンテージの食塩水なので目に染みたりはしないんですあなたは涙を流した時に目に激痛が走ったりはしませんよねそれと同じです涙の塩分量とほぼ変わらない水だからです次に目をさらに開いてみてください全然大丈夫でしょう世界はもんやりしているはずですそれが水の中の視界です水の中では空気中と屈折率が違うのでものがはっきり見えないんですもうこの段階では恐怖心は消えていますねなんだ大したことないじゃんと思えるはずですそしたらその洗面器に水を足して薄めます怖い人は少しだけ平気だなと感じたら半分ぐらい薄めてみましょうそこに同じように顔をつけます目を開いてみましょうさっきよりはちょっと目に違和感がありますが激痛は感じないはずですこれならなんとかなりそうでしょう目をパチパチしたり左右を見たりしてみましょうそして洗面器の水をどんどん薄めて目を慣れさせていきます最終的には真水で試してみます確かに全く何も感じないというわけではありませんちょっと目がしばしばすると思いますがすごく痛みを感じたりはしませんよねもうあなたは水の中で目を開けられるようになりましたよ怖い気持ちもなくなっているはずです失明することもないし激痛ではないことが分かりましたからねおめでとうございますはい一連のトレーニングの流れをご覧いただきました
これは何をやっているかというと恐怖心をなくすためのトレーニングなんです水中で目を開けられない人の 99% 以上は心の問題です怖いから開けられないんですまあ、それは以前溺れたりとかまあ、目がプールの塩素で痛かった経験があったりまたは目が潰れてしまうんじゃないかとか激痛で苦しむんじゃないかとか頭の中で考えた怖いことでいっぱいになるからです水に顔をつけた途端にまぶたの筋肉が麻痺するという病気もまあ 100% ないとは言い切れませんがそういう生理的物理的に目が開けられないというのはちょっと考えられませんだから目を開けても大丈夫なんだ怖くないんだということが分かればその途端に目を開けられるようになりますなので目に触れても痛くない生理食塩水で試してみれば苦痛を感じませんし案外水の中で目を開けても平気だなと分かりますのでその後は目を水中で開けられるようになるまで時間はかかりませんお子さんに目を開けられるようになってほしい方はまずは親御さん自身がやってみてみください全然大丈夫だよと見せてあげれば小さいお子さんの方が心に柔軟性がありますからあっという間に水が平気になると思います。ぜひ試してみてみくださいねただねやっぱりずっと海の中プールの中でラガンテ潜るというのは目の健康にはよくありませんしやっぱりプールは塩素など消毒剤を入れていたりしますし飲めるほど綺麗な水とは言えませんからね海も塩分が染みたり不純物も含まれていますだから海やプールのレジャーではゴーグルやダイビングマスクを使ってほしいですただね目を絶対に開けられないからマスクを使うというのとまあ開けようと思えばいつでも開けられるけど目を大事にしたいからマスクを使うというのはまあ全然別ですね何かアクシデントがあった時例えば誤って川に落ちてしまったりとかダイビングでマスクのストラップが切れたとかそんな時に水が怖くてパニック状態になっては助かる命も助かりませんだから誰にとっても大切なことです事故が起こった時死と生を分けるのは本当に小さな小さな違いだったりしますあなたとあなたの大切な人を守るためにどうぞ水中でも目を開けられるようになってくださいねもしこの動画が面白いと思われましたら見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいねまた疑問質問実験検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでくださいまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。